Привет, друзья, с вами Алексей Марков. И что интересного произошло за эту неделю? Во-первых, я дошел на чердаке. Дискеты старые. 3,5 дюйма. Ой, то есть 5,25. Конечно, я уже перепутал. У меня здесь есть игра Commander King 7. Кто играл, поднимите руку. Но думаю, что вы не играли. И Dungeons of Doom. Вот я точно не играл. Ну, точнее, я не помню, что это. И какие-то документы. Здесь у нас Double Density. Мини-диск. Наверное, 720, да? Здесь Double Density. И еще у меня здесь есть удивительное приключение в стране экономика. Это ведь как меня торкнуло. Какой год-то? Господи. Еще на, на этом матричном принтере распечатано. Инфосервис Унисон. Трехязычная обучающая компьютерная игра. Ну, это год, наверное, какой-то 95-й, что ли. Но могу ошибаться. Диск, три диска. Короче, они поразили мое воображение. Я окунулся в детство. Так, что еще произошло? Закончил мощнейший ролик про Диснейленд. Он выйдет, наверное, на этой неделе. Может, не на этой, не знаю. Если кто-то рекламу купит, тогда быстрее выйдет. А может быть, и не купит, все равно выйдет. Про американский средний класс. Я снимал почти на 45 минут. Конечно, до Стасяо еще далеко. Но, мне кажется, это уже будет рекорд. И такой серьезный средний уровень. Еще я поменял себе посудомоечную машину сам. Сам. И самое трудное оказалось это снять фасад со старой машины, потому что там нужна какая-то хитрая бита, которой у меня не было. У меня была там шестигранник звездочка. И у меня были звездочки больше, звездочки меньше, а то и самое не подошло. Пришлось обычной отверткой снимать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это опасно. Так что еще. А, первый раз в этом году сходил в спортзал. Ну вот видите, как New Re e Resolution 29 января только произошло, а теперь в эфире новости, поехали. Пятница оказалась хорошим днем для фондовых рынков. У Наждака это четвертая плюсовая неделя подряд. И есть шанс, что январь весь закроется в плюс. Это просто прекрасно. Я очень этому рад. У Теслы после самого плохого в истории 2022 года, они там наказали дико совершенно жартельщиков, потому что 31% за неделю и 65% за месяц роста. Вот так вот шортить. То есть шортить, простите, Тесла. Продажи электромобилей оказались выше всех ожиданий. И весь рынок американский потянулся вслед за американским ВВП, который тоже там подрос, как оказалось, немного неожиданно. Похоже, что январь будет плюсовым, и мы все этому очень рады. Озон закрывает TikTok подобную соцсеть. Господи, у него была соцсеть моменты. Как я сразу вспоминаю вот эту дурацкую шутку. Прими момент. Хотя еще пару месяцев назад анонсировал какую-то бешеную там разработку всех соцсетей. Ну, это типа соцсеть для любителей товаров. Какая-то дичь. А МТС анонсировала в то же время собственную метавселенную. О, господи, за что? За 100 миллионов долларов. Я каждый раз думаю, вы вообще акционеров спрашивали насчет той хуйни, куда вы тратите деньги. Господи, ну что за уроды, а? На наши деньги вы вот, вот такую делаете херату. Еще несколько больших компаний объявили очереди целой увольнений. Игровая компания Hasbro уволит 15% сотрудников. Пусть они, пожалуйста, уволят тех уродов, которые испортили мою любимую игру Magic the Gathering после падения продаж на 17% за прошлый год. Ну там реально такой каннибализм, ну просто кошмар какой-то. Из игры сделали какой-то, не знаю, жупел. Короче говоря, кровавый оскал капитализма увидели теперь не только там Amazon, Google и что там еще Microsoft, но еще и IBM, Dow, SAP и 3M. Россия заняла первое место среди кого? Среди самых курящих стран мира. Но данные какие-то стремноватые на самом деле. Похоже на наброс, потому что по моим данным самая курящая страна в мире это Индонезия и за ней идет Сербия и Хорватия. А Россия ну где-то там, ну в пятерке наверное. Роботы восстают против человечества. Чат GPT, уже рассказывал про него в прошлый раз. Генератор текста от компании OpenAI, не буду говорить, кому она принадлежит, уже много раз говорил. Она успешно сдала экзамены в несколько вузов. На врача, юриста и хер знает кого еще. Экзаменатор отмечает, что на гуманитарные вопросы нейросеть отвечает гораздо лучше, чем на математические. Особенно ей удается эссе, то есть сочинение по-русски. А вот примеры решать она не умеет, потому что ей нужны примеры, которые уже люди решали и выложили решение в сеть. И, короче говоря, на вопрос, сколько будет 7 плюс 3, она порит какую-то чушь. Но заметьте, обратите внимание на дискурс. Место решения нейросеть порит чушь. Как вам такое, Илон Маск? 
по мне это звучит очень жутко. Ну, то есть, типа, мы ей сейчас будем предъявлять, что, ой, посмотрите, она не умеет решать пример. Но она, типа, все остальное, а, то есть, что, то, что она делает все остальное, прекрасно, это нас уже не удивляет. Ну, вот это вот этот жуть, вот это жуть. У меня, кстати, не получилось ей воспользоваться. Почему? Потому что для жителей России вход в этот чат ГПТ воспрещен. Там еще нужно не только VPN, который я еще затупил. Я сначала вошел без VPN, потом зашел с VPN, и меня заблочили. Там еще нужен номер вражеского телефона заранее приобрести. Вот кто-то захочет свергнуть Путина с помощью искусственного интеллекта и роботов. А нельзя. Вот такая беда. В России повышается налог то есть на вейпы на 11 процентов с 1 марта не пора ли закупиться конечно нет ребята надо бросать потому что никогда я не понимал этот запах ослиной отрыжки и вам тоже конечно рекомендую курите сигары один раз в год на день рождения и когда жена забеременит больше никогда не надо ничего курить goldman sachs снижает зарплату директору дэвиду соломону я про него когда-то рассказывал у него, кажется, вино там сперли из подвала. И он мне напомнил, конечно, больше всего Алфи Саломанса из э, острых козырьков. Короче говоря, он получит за 2022 год очень скромный 25 миллионов долларов. Это на 29% меньше, чем он рассчитывал. И куда меньше, кстати говоря, чем у главы убыточного ВТБ. Не буду называть, потому что его нельзя называть. Голдманы потеряли 3 миллиарда долларов. И это, опять же, меньше, чем ВТБ потерял. То есть потерял тот, кого нельзя называть И Голдман увольняет 3200 сотрудников, а ВТБ никого не увольняет. И, кстати, с 2008 года в Голдман это самый плохой год, что ли, получился. Не очень большой сюрприз, потому что я уже говорил, что и Apple уменьшает зарплаты директору этому Куку, э, Гмасеку. Там же Alphabet, там же Морган Стэнли все своим директорам зарплату уменьшают, потому что это акционеры любят и клиенты тоже любят. Смотрите, что там директора не шикуют, хотя на самом деле, конечно, там уже у них э, в 400 раз, что ли, Зарплата директора превышает зарплату сотрудника. У нас вот только зарплаты гениальных совершенно управленцев почему-то не уменьшаются. Хотя какой кризис? Акции выросли в ВТБ с полутора копеек до двух. А то, что на, в, на IPO они стоили 13 копеек, про это надо как-то вот нам следует забыть. Зачем вспоминать плохое? Внештурбанк или Goldman Sachs? Кто злее, кто больше спиздил денег? Это загадка для вас, мои друзья. Но есть хорошие новости. Егермейстер. Я его, кстати, все время назвал Егермейстер, но почему-то вот кто-то говорит Егермейстер. И Джонни Уокер, старина Джонни, возвращается в Россию, но окольную дорогу через Казахстан. Intel тревожит умы инвесторов. Спрос на микросхемы падает. Компания объявила о худших результатах в этом веке. Ну, век уже у нас сменился. И речь, конечно, про 21. Акции упали всего на 6,5%, но аналитики уже пируют на костях компании. Кто-то уже говорит об историческом крахе легендарного производителя микрочипов и компьютеров. Каких компьютеров? Они компьютеры признали вообще? Сервер вроде, да? Нет? Не помню. Что-то я ляпнул не то. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что я ляпнул не то. В Амстердаме запустили новую парковку для велосипедов стоимостью 65 миллионов, не велосипеды, а парковка стоимостью 65 миллионов долларов. В чем фишка? В том, что находится полностью под водой, ребята. Вот они с жира бесятся, просто охренеть. Нас спрятано под центральным вокзалом, куда приезжает до 200 тысяч людей каждый день, и половина из них на чем? На велосипеде. Строили ее 4 года, и сейчас там помещается 7 тысяч великов. В феврале обещают открыть новую подводную комнату еще на 4000. Первые сутки парковка бесплатна, все для людей, а потом в районе 100 рублей в день, это я сейчас вам пересчитал евро. Для страны, где велосипедов вообще-то больше, чем людей, очень неплохая сделка, хотя, конечно, 65 миллионов долларов за парковку велосипедную это многовато, но сделка хорошая. Уехать из России на тракторе станет сложнее. Почему? Надо назначать теперь собеседование. О, Господи, что они придумают? Собеседование на границе. Но потом пришло разъяснение. И собеседование, оказывается, надо назначать только для водителей грузовиков. Но вы сами понимаете, что это только пока. А теперь про яйца. Про американские яйца, ребята. Недорогой качественный источник белка. Теперь они стоят на 60% дороже, чем в 2022 году. И находятся люди которые готовы на этом нажиться. Ребята, кто-то продает яичный порошок, совсем как в компьютерной игре Сэтлере, помните, там, ну, вот, которая потом сделана была по настолке, по успешной, и там надо было делать яичный порошок из яиц. Там куры неслись, и потом из него все делалось. 
Uh, есть теперь еще вегетарианские яички. А есть поддельные, кстати, китайские яйца. Это сейчас с ума сойти. То есть они, китайцы подделывают яйца, американцы не подделывают, но вот производят уже вегетарианские растительные яйца. Имитация только начала появляться, но рынок там уже в районе 30 миллионов долларов в год. Это немного, всего лишь 13 сотых от общих продаж яиц в США. Но из-за роста цен на обычные человеческие яйца, хотел показать, э, искусственный аналог вдруг начал набирать популярность. Агентство Нильсон карнавала сериал «Очень странные дела», который «Strange Things» от Netflix. Это оказался самый популярный сериал 22 года. Я до конца досмотреть не смог, хотя там отрывками посмотрел типа, первый сезон и немножко там по одной серии и других сезонов. В последней серии, говорят, там был «Мастер оф Папец», за что Netflix, конечно, я выдаю плюс. За ним следует какая-то морская полиция, первый раз слышу, что это за херота. «Гром в раю» с Халком Хоганом, вот что надо смотреть. Естественно, он там дает щелбана этому морскому Полицаю. Потом какой-то идет детский мультик Коко Мелон, и потом Озарк. Я у него посмотрел два сезона, и потом что-то не смог дальше смотреть. Парк Walt Disney World закрыл популярный водный аттракцион Splash Mountain, то есть э, какая там брызгливая гора, чтобы на его месте построить что-то новое, какой-то еще более крутой аттракцион. Но на eBay предприимчивые дельцы начали продавать воду из этого аттракциона. Просто с ума сойти. Типа из последнего заезда по 200 баксов за литр. Есть там по 20, но есть уже и за 1000, кто продает бутыль волшебной воды. Как вы думаете, стоит взять в портфель с виски? Напишите в комментариях. На фоне баснословных прибыли американская нефтяная компания Chevron объявила о гигантском совершенно байбеке в 75 миллиардов долларов. Деньги девать ребятам некуда. Вот они, где рептилоиды наживаются на человеческих трагедиях. У Microsoft на некоторое время сломалось облако, где хостятся Teams, Outlook и даже, вроде говорит, Office 365, который, кстати, похоже, становится единственным доступным офисом, потому что он перестает просто продаваться. То есть тот, который один раз купил, он все, кончился. Теперь, пожалуйста, извольте платить каждый год или сколько там, каждый месяц. Напишите, стоит ли пользоваться Office 365. Ну, мне такого в голову никогда в жизни не придет. Это просто какой-то кошмар. Облако – говно. Не храните ваши вещи в облаке. Хотя сами думал, у меня же все, сука, все документы в Google Docs. О, господи, я под колпаком. У нас вышел, то есть вышел давно, но появился у меня наконец-то замечательный наш Хули Комикс. Хули Комикс просто чудесный, сколько есть, 24 страницы. И он, ну, невероятный, увлекательный. Ссылку я даю в комментариях, то есть в описании и в комментариях тоже даю. Обязательно купите Хули Комикс. Кто хочет с автографом, он стоит 1000 рублей. А без автографа он стоит, типа, не знаю, 200 или 300. На магазины на разные даю ссылки. Вьетнамский донг, ребята, стоит 3 десятых копейки, а год назад он стоил 35 соток, то есть 0,35 копейки. Куда смотрит вьетнамская народная армия и куда смотрит вьетнамская коммунистическая партия с Хашимином во главе, а он уже умер. Почему они бездействуют? Вот в чем вопрос. На этом все. До свидания, до новых встреч.